大家好，我是阿杜，这里是辽宁开原的象牙山村。赵本山老师啊，斥巨资打造的一个温泉度假村，以及乡村爱情的影视拍摄基地。进这个村子呢，是需要五十块钱的门票。刚刚我在下面参观了他的老的影视基地，就是电视剧啊《乡村爱情》一到十部的拍摄点，而十一部到十五部。拍摄的都是在新的影视基地了，现在马上十六部也要开拍了，后面就是下山的温泉度假村，这里是可以住宿吃饭的。然后呢，我们现在就去新的影视基地参观一下，看一看和电视剧当中的场景有什么不一样的地方。象牙山温泉度假村这里的环境真的好呀，大家看一下山清水秀的，这里还有溪流泉水，然后前面呢就是可以吃饭住宿的地方，休闲度假的，这里有一个。象牙山的风景导览图，刚刚我是从老的影视基地走过来的，已经步行了两公里多，然后还需要再往前走一点五公里才可以到达新的影视基地。我们现在走过去，新的影视基地呢，是和村民没有关系了，老的影视基地都是当时借村民的房屋进行拍摄的，现在那里都成了民宿、吃饭的地方。看一看，这里好多鸡鸭呀，都是现场养殖的。对面就是象牙山的餐厅了，看看在这个地方养的鸡鸭，在大城市里面是一般吃不到的，真正原生态的，而且又是在这么好的一个环境下，溪流大山之中养的原生态的鸡鸭。这边山上种的都是榛子树了，榛子在开原啊是一种特产，非常的好吃，看见没？自家榛园，不准入内。这是不能够采摘的。前面就是新的乡村爱情影视基地了。这边新建的房子也没有村民，所以拍摄的时候呢，也没有什么人来打扰。从下面走上来，这一路都是上坡，然后终于来到了新的影视基地。这里建设的非常的漂亮，是巨资打造的，路修的也很好。我们现在就开始参观，这第一家就是小萌豆制品厂。看一看，这里就比老的影视基地环境好太多了，房子还是东北农村的民房，按照那种户型来设计的，都是大瓦房。他在这里盖的就比较紧凑，一家挨着一家，拍摄的时候也方便，不用走来走去的。他这里呀、啊，就是可以完全进去参观的，看一看，坚持创新发展，再创辉煌业绩。这里面摆放的是磨盘，就是磨豆腐的，估计也不用，就是拍摄的时候用一下。你看。这些我都叫不上来名字了，但我们老家那边也有用这个来做豆制品的。那里面是加工车间，现在不拍戏它都没有用。有的朋友可能会说，这会儿怎么这么大的烟？是因为它在调试设备，应该是做饭的炉灶。这个广场呢，就是整个新影视基地的核心区域了。对面的村卫生室、大脚超市。我们先看一下大脚超市吧。这里呢，也是在电视剧当中具有着举足轻重的位置，很多故事情节都是在大脚超市发生的。只可惜，现在于若仙老师已经不在了。这里面应该和老影视基地一样，里面卖的都是一些工艺品。简单的看一下吧。和下面卖的东西差不太多，都是古镇古街里面的那种商品。在拍电视剧之后，它里面的商品肯定会进行改变，而且拍电视剧之后呢，这个地方就不能够有游客进来了。听当地的村民说，所以如果想要来参观的朋友，也要关注一下它的拍摄情况。我们来看一下村卫生室。不要着急啊，我们每一家都会看的。这里挂的还有锦旗，妙手回春，医德高尚。这是病床
打断屏的。这个场景大家熟悉吗？这里面是一个屋子。装修的都比较新，不过上面都已经发霉了，好像是有点漏水啊。新的影视基地，它的布局就非常的紧凑，一家挨着一家，然后拍摄的时候也不必那么的麻烦。看一看这个证会能进去参观吗？哦，关门了，不能够进去，那这一家就参观不了。前面呢还有一个象牙山的文化活动中心，这在老的影视基地啊它是没有的设施。然后还多了一个木生研究所，王木生之前是由范伟老师饰演的，我非常喜欢范伟老师饰演的王木生，后来是由天娃饰演的，很多网友就说天娃饰演的就不如范伟老师演的好，毕竟范伟老师是资深的老艺术家了，他也是赵本山老师的。黄金搭档是曾经嘛？因为最近很多年都没怎么再合作了。这是东北的大炕，上面还搞了西梦思啊！拍戏的时候要遮挡一下。木生研究所，可惜范伟老师只参演了前两部吧，后面就没有再出演了。这里呢，就是宋晓峰家了。每一户人家，主要的剧情演员都是可以进来参观的。左手边是一个类似于厨房。宋晓峰应该在后面几部成为了一个主要的人物。刚开始前面的时候，还不算什么主要的一个演员，只是卫生间。感觉这里面。挺脏的，该打扫一下了。这边也是卫生间。哦，这里面是有人住的，就不进去看了。这边也是大炕，家里面的布局都差不多。这里是谁家呢？上面并没有写啊，而且它还有标着“非剧组人员禁止入内”，所以我们就不进去看了。那里面门也是关着的。有朋友知道吗？看过电视剧的，还是它是属于一个办公区域呢？这是西大脚家，大脚超市，两边是玉米地。也可以做成菜园，之前种的是玉米啊，能够看到砍伐的秸秆。我说刚才在烧什么呢？原来就是把院子打扫一下，把这些杂草给烧掉。然后我们看一下谢大脚家里面，这是客厅，开放的区域都是可以参观的。这是一间卧室，旁边的柜子放一些被子啊什么的，然后炕上还可以吃饭。下面就比较热嘛，这里还有暖气，东北农村的一个标配，梳妆台。不知道后面再拍《乡村爱情》，谢大脚有史以来主演的。这间屋子布局是一样的。都是电视剧里面出现的场景。再看一眼于月仙老师，他家的后面呢，也是一片空地，可以种种菜啥的。新影视基地这边的环境打造的是真好，让人焕然一新。对面还有一栋房子，从这里下去就是赵四家了，尼古拉斯四哥。赵四，在电视剧当中也是一名狠人呢、啊，动不动就跳舞、开战，但他好像基本上没有打过谁，也赢过几场战斗吧，跟刘能
，有的时候跟谢广坤也要干一干，江南水乡。这是他家的一个舞台，也是拍电视剧的时候用的。还有一个水车，这应该就是晒衣服用的，都是花盆儿。因为赵四家呢有一个花圃，这边也是卧室。这里的房间先看一下现在里面的布局明显不一样了，装修也很好。这个床还是一个带帐篷的呢，对面是沙发什么的。这屋里面布局的比较简单，看一看这边。赵四家是主要看的一个点呢，因为它太重要了。赵四的儿子、儿媳妇和他的孙子，这边是小孩学习的地方。这间屋子也是炕、电脑桌，都是原貌。这屋子里面是主要的一个拍摄地，勤俭之家。这是赵四的名言，生活过得比较抠嘛。这间屋子应该就是赵四和他老婆居住的。这屋里面做的还挺像样子的，后面是厨房，这有一个冰箱，这冰箱好像是真的，坛坛罐罐的，煤气灶啥的，估计开拍之后啊，这里都要打扫一下，不然的话太脏了。这几天也就要开拍《乡村爱情》第十六部了，哇，一眨眼都拍到第十六部了。这一家呢是在赵四家的前面，但他并没有标注是谁的。现在里面有工作人员正在维修，为新的剧情准备。然后这里呢就是流莺花圃了，流莺花圃在电视剧当中也是经常。也是经常出现的一个镜头，但它并不在赵四家的旁边，中间隔了一户人家。在电视剧里面看，这个花圃挺大的，但来到现场，感觉比较小啊。应该还有人刚刚浇过水呢，看一眼吧。这应该不是浇的水，是山上流下来的泉水，里面都是假花。有没有朋友喜欢剧中的徐会计表演的？他在剧中饰演的还是蛮有意思的，也挺搞笑。在剧中，刘大脑袋呢也是比较重要的一位人物。这里就是他家了，我们看一看是什么样的。刘大脑袋是山庄的负责人。我看的是哪一部啊？宋晓峰当时在山庄里面当保安。非常的搞笑，尤其是和赵本山对话的时候，刘大脑袋也是王大拿的左膀右臂啊。王大拿挺信任他的，但最开始头一部的时候还头两部啊，由范伟老师演的王木生是比较反感他的。这是客厅，这间屋子进不去，这里就是整个布局。刘大脑袋和汪云，在剧中呢，有一位人物是非常受到争议的，那就是谢广坤了。今天我们就来参观谢广坤家，广坤山货收购点。因为有一些朋友看了谢广坤的表演，就有一些反感，可能也不是反感出演谢广坤的演员。广坤叔演的还是非常不错的，非常的生动，演技也很好。但由于剧情的设计吧，可能让他出演的角色有一点让人不开心。每一个电视剧都有这样的情节。他家啊院子非常的大，可以说在整个影视基地啊是最大的一户了，房间也多，非常的开阔。这边也是四周大山环抱之中。
，李文才家，他家感觉更大、更气派一点，房子的造型也有一定的区别。这上面有四五间，下面也是四五间的房子，然后有一个很大的院子和菜地。他家里面就有人打理，你看，种的辣椒、大葱、茄子什么的，长得都不错。里面还有人在收拾东西